ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జీ శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనములు చదువుకుందాం అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అను వారి దేవుడు అనగా మన పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరిచి ఉన్నాడు మీరాయనను అప్పగించి తిరి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతని ఎదుట ఆయనను నిరాకరించి తిరి మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైనా వాణిని నిరాకరించి నరహంతకుడైన మనుష్యుని మీకు అనుగ్రహింపుమని అడిగితిరి ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభువ చదువుబడిన వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడునైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో అనగా అపోస్తుల కార్యము గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో మనము ఒక మాటను సాధారణంగా గమనించగలం ఆ మాటనే ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం అదేమిటంటే నిరాకరించబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పిలాతు నొద్దకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం పండుగ సమయంలో ఒక ఖైదీని విడుదల చేయడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా ఉంటూ ఉంది ఆ సంవత్సరానికి గాను యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు నిర్దోషిగా ఉన్నారు ఆయన కూడా పిలాతు నొద్దకు తీసుకొని రాబడ్డారు మరొక ఖైదీ చెరసాల్లో ఉన్నాడు అతని పేరు బరబ్బా అతడు ఒక నరహంతకుడు రోమా ప్రభుత్వం పైన తిరుగుబాటుతనము కలిగినటువంటి ఒక తిరుగుబాటుదారుడు వీరి ఇరువురిలో ఎవరిని విడుదల చేయాలి అని ఇస్రాయేలీల సమాజం ముందు పిలాతు ఒక ప్రశ్నను వేసినప్పుడు ఇస్రాయేలీల సమాజం అంతా కూడా నిర్దోషి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని శిక్షకు అప్పగించి బరబ్బాను విడుదల చేయమని బిగ్గరగా కేకలు వేసి మరి తమ యొక్క సమాధానాన్ని పిలాతుకు తెలియచేస్తారు ఈ సమాధానం విన్న తర్వాత బరబ్బాని పిలాతు విడుదల చేసి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని సిలువకు అప్పగిస్తారు ఆ మాటలను ఈ పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో మనం గమనించగలం అసలు ఈ మాటలు ఏ సందర్భంలో రాయబడ్డాయో మొదటి మనం తెలుసుకుందాం అపోస్తల కార్యం గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు పేతురు యోహాన్లు పగలు మూడు గంటల సమయం దానిని ప్రార్థనా కాలము అని అంటారు ఆ ప్రార్థనా కాలంలో పేతురు యోహాన్లు శృంగారం అనబడినటువంటి దేవాలయము మెట్లు ఎక్కి ప్రార్థన చేయడానికి దేవాలయంలోనికి వెళుతూ ఉన్నారు శృంగారం అనబడినటువంటి దేవాలయం అంటే ఏదో కాదు శృంగారం అనబడినటువంటి దేవాలయం అంటే ఎరుషలేము దేవాలయమే ఎరుషలేమునకు ఆ పేరు మరలా ఎందుకు వచ్చిందంటే క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో బబ్లోనియులు అనగా ప్రస్తుతం ఇరాక్ అనేటటువంటి దేశము పేరుతో పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ బబ్లోనియులు బబ్లోనియుల రాజైనటువంటి నెబుకద్నేజరు సైన్యముతో కలిసి ఇస్రాయేలీల యొక్క సామ్రాజ్యమును జయిస్తారు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఎరుషులేమును ముట్టడి చేసి అక్కడ నుండి చాలామందిని చెరకు తీసుకొని వెళ్తారు వాళ్ళల్లో దానియలు శద్రకు మేషకు అభెద్నగోలు కూడా ఉంటారు నెబుకద్ నేజరు వచ్చి ఎరుషలేము యొక్క దేవాలయాన్ని పూర్తిగా పాడు చేస్తాడు కారణం ఏంటంటే ఎరుషలేము యొక్క గోడల్లో ఎరుషలేము యొక్క ద్వారాల్లో ఎంతో విలువైనటువంటి అత్యంత ఖరీదైనటువంటి లోహాలు ఖనిజాలు ఉన్నాయి ఎరుషలేమునకు ఆనాడే కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు సులోమోను మహారాజు ఖర్చు పెట్టి నిర్మించాడు ఆ గోడల్లో దాచి ఉంచినటువంటి బంగారం ఆ స్తంభాల్లో దాచి ఉంచినటువంటి బంగారం అంతా కూడా దోచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నెబుకద్ నేజరు ఎరుషలేమును ముట్టడి చేసి పూర్తిగా దానిని పాడు చేసి ఎరుషలేము యొక్క గుమ్మములను అగ్ని చేత కాల్చివేస్తాడు అది వరకు ఆరాధనా స్థలంగా ఉన్నటువంటి ఎరుషలేము కాస్త పాడైపోయినటువంటి ఒక శిథిలావస్థలోనికి వస్తుంది ఆ తర్వాత 
దాదాపుగా క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదు మధ్యకాలంలో యజ్రా నెహమ్య మరియు జెరుబాబెలులు ఎరుషలేమును పునర్నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే వారికి వనరులను బట్టి అవకాశములను బట్టి ఆర్థిక వెసులుబాటును బట్టి ఎరుషలేమునకు గుమ్మములు నిలిపి ఆ గోడలను తిరిగి కడతారు కానీ సొలోమోను మహారాజు దాని లోపల ఎంత ధనాన్ని విలువైనటువంటి వస్తువులనైతే దాచి ఉంచి నిర్మించాడో ఆ రీతిగా వీరు నిర్మించలేకపోతారు ఆ తరువాత క్రీస్తు పూర్వం మొదటి శతాబ్దంలో రాజుగా ఉన్నటువంటి హేరోదు మహారాజు దాదాపుగా క్రీస్తు పూర్వం పంతొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఎరుషలేమును తిరిగి పునర్నిర్మించాలని ఆలోచన చేస్తాడు కారణం ఏంటంటే ఎరుషలేమును కానీ పునర్నిర్మిస్తే నేను యూదుల యొక్క మెప్పును పొందుకుంటాను అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో యూదుల మన్ననలను పొందుకోవాలని హేరోదు మహారాజు ఈ యొక్క ఎరుషలేము పునర్నిర్మాణాన్ని చేపడతాడు ఎరుషలేమును చాలా అత్యద్భుతంగా విలువైనటువంటి లోహాలతో పదార్థాలతో వస్తువులతోటి ఎరుషలేమును హేరోదు మహారాజు నిర్మిస్తాడు హేరోదు మహారాజు అలంకరిస్తాడు మన భాషలో పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో వ్రాయబడినట్లుగా ఎరుషలేమును శృంగారిస్తాడు అలంకరించబడినటువంటి ఎరుషలేము మరొక పేరుతోటి ఆ దినము నుండి పిలువబడుతుంది ఆ పేరే శృంగారమనబడినటువంటి దేవాలయము కారణం ఏంటంటే ఎరుషలేమును అత్యద్భుతంగా హేరోదు మహారాజు విలువైనటువంటి వస్తువుల చేత అలంకరిస్తాడు శృంగారిస్తాడు కాబట్టి ఆ శృంగారం అనబడినటువంటి ఎరుషలేము దేవాలయములోనికి పట్టపగలు సమయాన మూడింటికి ప్రార్థన చేసుకోవాలని పేతురు యోహాన్లు దేవాలయపు మెట్లు ఎక్కి వెళుతూ ఉన్నారు మూడింటికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అది చాలా ప్రాముఖ్యంగా చాలా విశేషంగా చాలా బలంగా విశ్వాసికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది దేవాలయం యొక్క మెట్లు ఎక్కి వెళుతున్నటువంటి అనుభవం ప్రార్థనా జీవితం మనలను ఆత్మీయంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోనికి అంత మాత్రమే కాకుండా ఎక్కలేనటువంటి ఎత్తైన పర్వతములు ఎక్కే అనుభవంలోనికి నడిపిస్తుందని మనం ఈ సమయంలో గ్రహించాలి వారు దేవాలయపు మెట్లు ఎక్కి వెళుతూ ఉన్న సందర్భంలో ఒక సంఘటన ఒక దృశ్యాన్ని వారు గమనించారు అదేంటంటే ప్రతీ దినము ఒకరి ఆధారపడి ఒక భిక్షగాడు మోసుకొని రాబడి దేవాలయపు మెట్లు దగ్గర కూర్చుండబెట్టబడి భిక్షమును అడుక్కుంటూ ఉన్నాడు అతనికి ప్రతి దినము అది ఒక వాడుక కారణం ఏంటంటే అతడు పుట్టుకతోనే కుంటి కాళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు సరిగ్గా నడవలేడు పుట్టుకతోనే ఈ అంగవైకల్యం అతనికి వచ్చేసింది కనుక ప్రతి దినము లేవడం ఎవరో ఒకరిని సహాయానికి పిలవడం వారు మోసుకొని దేవాలయపు మెట్ల దగ్గర కూర్చుండబెడితే కూర్చోవడం దేవాలయమునకు వచ్చి పోయేటటువంటి వారి దగ్గర భిక్షమును అడుక్కోవటం అనేది ఇతనికి ఒక వాడుకగా ఉంటూ ఉంది పేతృ యోహాలను వెళుతూ ఉంటే వారి వైపున ఆశగా ఈ భిక్షగాడు చూస్తూ ఉన్నాడు పేతృ యోహాలను అతనిని చూచి మేము నీకు ఏమి చేయగూర్చున్నావు అని అడిగితే మాకు కాళ్ళు కావాలి అని అతను చెప్పినప్పుడు నా కాళ్ళు నాకు తిరిగి మరలా రప్పించండి అని చెప్పినప్పుడు వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క నామములో లేచి నడవమని చెప్పినప్పుడు వాడు దిగ్గున లేచి దేవునిని మహిమపరుస్తూ దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ దేవాలయంలోనికి వెళతాడు ఈ సంఘటన ఈ స్వస్థతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చూచి ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారు ఆశ్చర్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలకు పేతృ యోహాన్లు ఈ మాటలను తెలియజేస్తారు ఏమనంటే ఇది మా స్వంత శక్తి వలన జరిగినటువంటి కార్యం కాదు దేవుని యొక్క బాహుబలము చేతనే మహాకృప చేతనే జరిగినటువంటి కార్యం కనుక మీరెందుకు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు మీరు ఆశ్చర్యమును విడిచిపెట్టి ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క విషయంలో మీరు ఏ రీతిగా ప్రవర్తించారో తెలుసుకోండి ఈ పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో రాయబడినటువంటి మాటలను సువార్త రూపకముగా వారికి ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఈ రెండు వచనాల్లో వాళ్ళు ఏమని చెబుతూ ఉన్నారంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు నిరాకరించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు అయితే వారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎవరి కొరకు నిరాకరించారంటే ఒక తిరుగుబాటుదారుడు 
కఠినాత్ముడు నరహంతకుడైనటువంటి బరబ్బా కొరకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని వారు నిరాకరించారు తృణీకరించారు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో స్వల్పమైన అల్పమైనటువంటి విషయముల కోసం ప్రభువును మనం తృణీకరిస్తూ ఉంటాం మన జీవితాల్లో ఆయన చిత్తము నెరవేరకుండా ఆయనను నిరాకరిస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ అట్టి వారము ఎవరమైనా ఉంటే దయచేసి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు వినబడుతూ ఉండగా మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకొని సరి చేసుకుందాం మనం ప్రభువుని నిరాకరించే వారముగా కాక ప్రభువుకు విధేయులమై ఆ ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారముగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరుస్తూ ఉంది దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొంతమంది భక్తులు దేవుని నిరాకరించారు ఎందుకొరకు నిరాకరించారు ఏ సమయంలో వారు నిరాకరించారో మనం చూద్దాం ఇస్రాయేలీలు బరబ్బా కొరకు ప్రభువుని నిరాకరించారు అలాగే చాలామంది నేటి దినాన ప్రభువుని నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు అటు వారందరూ కూడా ప్రభు యొక్క చిత్తమునకు విధేయులు కావాలని దేవుడు ఈ మాటలను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినప్పుడు అసలు ప్రభువుని సిలువకు అప్పగించబడింది ఎవరో కాదు ఆనాటి యూదులే ప్రభు సోదరులే కనుక సొంత వారే ప్రభువుని నిరాకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులను మనం గమనించగలం ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి ప్రభువులు రక్షించబడి విశ్వాసంలో కొనసాగుతున్నావు అలాగైతే ప్రభు చిత్తానికి విధేయుడవై ఉన్నావా ఆ ప్రభువునే నిరాకరిస్తూ ఉన్నావా తెలుసుకుందాం కొన్ని ఉదాహరణలు మొట్టమొదటిగా చూద్దాం గమనించండి సమయలు మొదటి గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు చదువుతాను చిత్తగించుము నీవు వృద్ధుడవు నీ కుమారులు నీ ప్రవర్తన వంటి ప్రవర్తన గలవారు కారు గనుక సకల జనుల మర్యాద చొప్పున మాకు ఒక రాజును నియమింపుము అతడు మాకు న్యాయము తీర్చునని అతనితో అనిరి మాకు న్యాయము తీర్చుటకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట సమయలు దృష్టికి ప్రతికూలముగా ఉండెను గనక సమయలు యహోవాను ప్రార్థన చేశాను అందుకు యహోవా సమయలు నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా జనులు నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటి ప్రకారము జరిగింపుము వారు నిన్ను విసర్జింపలేదు కాని తమ్మును ఏలకుండా నన్నే విసర్జించి ఉన్నారు ఇక్కడ ఇస్రాయేలీల సమాజం దేవుని విసర్జిస్తూ ఉన్నారు నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే సమయలకు ఇద్దరు కుమారులు ఒకరి పేరు ఏంటంటే యోవేలు మరొకని పేరు అబియ్య యోవేలు అబియాలు ఎటువంటి వారంటే సమయలు దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉంటే వీరు దేవుని దృష్టికి పాపులుగా దుర్మార్గులుగా ఉంటూ ఉన్నారు సమయలు మంచి ప్రార్థనా పరుడుగా ఉంటూ ఉంటే వీరిద్దరూ కూడా ప్రార్థన లేమి కలిగినటువంటి జీవితములను జీవిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తండ్రి దేవుని దృష్టికి అనుకూలమై భయభక్తులు పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయత కలిగి నడుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన కడుపున పుట్టినటువంటి యోవేలు అభియాలు పూర్తిగా దేవుని మార్గము నుండి తొలగిపోయి పాపమునకు దాసులైపోయి భ్రష్టులైపోయి దుర్మార్గులైపోయినారు ఆ ఇద్దరు కుమారులను చూసినప్పుడు తండ్రికి ఎంత వేదన కలుగుతుందో ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరొక కోణంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ ఇరువురు సమయల తర్వాత కావాల్సినటువంటి కాబోయేటటువంటి యాజకులై ఉంటూ ఉన్నారు శిలోహ దేవాలయంలో సమయలు స్థానంలో వీరు ఉండి యాజకత్వ బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలి దీనిని గమనిస్తున్నటువంటి ప్రజలు వీరి ప్రవర్తనను బట్టి వీరి యొక్క దుష్ట ప్రవర్తనను బట్టి వీరు ఇరువురిని తమ పైన ఏలటానికి ఒప్పుకోవడం లేదు అందుకే సమయల దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నీవైతే వృద్ధుడవైపోయావు నీ కుమారులు నీ వంటి సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వారు కారు కనుక వారిద్దరినీ మా పైన ఏలేటటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి స్థానంలో ఉంచవద్దు అని సమయలకు తమ యొక్క విన్నపాన్ని తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నారు అలా తెలియజేసుకుంటూ మీ తర్వాత స్థానంలో ఒక న్యాయాధిపతి కాదు మాకు అవసరమైంది మాకు సకల జనుల మర్యాద చొప్పున ఒక రాజు కావాలి అని సమయలతో వారు తెలియజేసుకుంటారు సమయలకు వారు చెప్పినటువంటి ఈ మాటలను సమయలు ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి తెలియజేస్తే దేవుడు సమయలతో ఒక మాట చెప్తారు ఏంటంటే తమ పైన న్యాయాధిపతిగా ఉండకుండా ఉండటానికి విసర్జించింది వాళ్ళు నిన్ను మాత్రమే కాదు నన్ను కూడా అని కనుక వారు దేవునినే నిరాకరించారు దేని కొరకు అని అంటే సకల జనుల మర్యాద కొరకు సకల జనుల మర్యాద అనే మాటను మనం క్లుప్తంగా చూసినప్పుడు అది లోకాచారమునకు లోకమునకు సూచనగా సాదృశ్యంగా ఉంటుంది మన జీవితాల్లో ఎన్నో పర్యాయములు 
లోకస్తుల యొక్క మర్యాదల కొరకు లోకస్తుల యొక్క మన్ననల కొరకు లోకస్తుల యొక్క అభిమానాన్ని చూరుగొనుట కొరకు లోకస్తుల యొక్క దృష్టిలో పట్టడానికి వారి ఆచారములను వారి పద్ధతులను వారి మాటలను మనం పాటిస్తూ ఉంటాం లోకం కొరకు ప్రభువుని మనం తృణీకరిస్తూ ఉంటాం లోకములో మనము ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని దృష్టికి శత్రువులం అవుతామని యాకోబు పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంది వ్యభిచారిణులారా ఈ లోకముతో స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా కనుక ఎవడైతే లోకముతో స్నేహము చేయును అట్టివాడు దేవుని దృష్టికి శత్రువగును అనేటటువంటి మాటను యాకోబు నాలుగు నాలుగులో మనం గమనించగలం కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా గమనించండి లోకముతో స్నేహం మనకు వద్దు లోక ఆచారములు మనకు వద్దు లోకపు నటనలు మనకు వద్దు లోకపు ప్రశంసలు లోకపు పొగట్టలు లోకపు బిరుదులు లోకం చేసే సన్మానాలు మనకు అవసరం లేదు విశ్వాసి అనబడిన వాడు ప్రభువుని ఎరిగిన మరుక్షణాన లోకము నుండి వేరైపోయినటువంటి అనుభవం కలిగి జీవించాలి ఇంకా లోకపు మాటలు ఇంకా లోకపు చేష్టలు ఇంకా లోకపు ప్రవర్తన మనం కానీ కలిగి ఉంటే ప్రయోజనం శూన్యం మన మాటలు వాక్య సంబంధంగా ఉండాలి మన చూపులు ఆలోచనలు వాక్య సంబంధంగా ఉండాలి లోకస్తులు మాట్లాడిన రీతిగా నీవు మాట్లాడతావా అని యోగు భక్తుడు తన భార్య అని అంటాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు యోగు భక్తుని దగ్గర నుండి అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత తమకు ప్రతికూలతలు ఎదురై యోగు భయంకరమైనటువంటి వేదనను అనుభవిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆయన భార్య వచ్చి నీవు దేవుని దూషించి మరణము కమ్ము అని పలికినప్పుడు యోబు అంటాడు లోకస్తులు మాట్లాడినట్లు నీవు మాట్లాడతగదు అని ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఈ మాటలు ఆలకించున్నటువంటి నీవు ఇంకా లోకంలో ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి లోకమును విడిచిపెట్టి ప్రభువులోనికి రా లోకములో ఎంత ఉన్నా అది ఒకనొక రోజున మాయమైపోతుంది కారణం ఏంటంటే అది ఒక రంగుల వలయం అది ఒక ఆకర్షణీయమైనటువంటి కళల ప్రపంచం అందులో వాస్తవికత లేదు సత్యము లేదు లోకము దాని యొక్క ఆశలు దాని యొక్క నటన గతించిపోవచ్చును అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది గమనించండి అమ్మాయ తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదో వచనంలో ఒక భక్తుడు ఉంటూ ఉన్నాడు అతని పేరు దేమ అతడు ఇహలోక స్నేహమును ఆశించి పౌలుని విడిచిపెట్టాడు గమనించండి లోకము అతనికి ఎక్కువగా కనిపించింది కనుక దేవుని నిరాకరించాడు పరిచర్యను విడిచిపెట్టాడు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టాడు పౌలును విడిచిపెట్టాడు సేవను విడిచిపెట్టాడు ప్రార్థనను విడిచిపెట్టాడు ఇదిగో దేవాతి దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఆ గొప్ప భాగ్యమును రక్షణ భాగ్యమును దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి యొక్క అద్భుతమైన ఆత్మీయ జీవితాన్ని అతడు కాలదనుకున్నాడు తృణీకరించాడు ఇష్కరియత్తు యోధ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని తృణీకరించాడు వెండి నాణ్యాల కోసం మరి ఈ మాటలు ఆలకించుతున్నటువంటి నీవు ఎలా ఉన్నావు నీ జీవితం ఎలా ఉంది దేవుని కొరకు నీవు ప్రయాసపడకుండా డబ్బు కొరకో ఆస్తి కొరకో మెప్పు కొరకో పొగట్టల కొరకో పదవుల కొరకో ఆ దేవాతి దేవుణ్ణి నిరాకరిస్తున్నావేమో తృణీకరిస్తున్నావేమో ఒక్కసారి హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకో సకల జనుల మర్యాద చొప్పున యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తమ పైన న్యాయాధిపతిగా ఉండుటకు ఇస్రాయేలీలు ఆ దేవాతి దేవుణ్ణి నిరాకరించారు తృణీకరించారు రెండో విషయం చూద్దాం చూడండి యోనా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం మూడవ అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి తర్షీషు పట్టణమునకు పారిపోవాలని యోనా ఎప్పేకు పోయి తర్షీషునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి ప్రయాణమునకు కేవు ఇచ్చి యహోవా సన్నిధిలో నిలువక ఓడ వారితో కూడి తర్షీషునకు పోవుటకు ఓడ ఎక్కెను ఇక్కడ యోన సొంత చిత్తము కొరకు దేవునిని నిరాకరిస్తూ ఉన్నాడు దేవునిని తృణీకరిస్తున్నాడు ఘోరమైనటువంటి దుష్టత్వంలో నిత్య నరకాగ్నికి పడిపోతున్న స్థితిలో నినివే ప్రజలు ఉంటే వారికి దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటించమని యోనాకు సెలవైతే యోన దేవుని సన్నిధిని విడిచి తర్షీషు పట్టణానికి పారిపోతూ ఉన్నాడు దేవునిని నిరాకరించినటువంటి యోనాకు ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది అదేంటంటే గమనించండి నాలుగో వచనంలో అయితే యహోవా సముద్రము మీద పెద్ద గాలి పుట్టింపగా అప్పటి వరకు యోనా జీవితంలో ఇటువంటి గాలి ఎదురుకాల కారణం ఏంటంటే దేవునిని అతడు నిరాకరించల దేవునికి విధేయుడై జీవించాడు దేవునికి ఎప్పుడైతే విరోధంగా ప్రవర్తించాడో 
అప్పుడు అతని ప్రయాణములోనికి గాలి వచ్చింది గాలి లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ప్రయాణం చేస్తామో ప్రభు ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తామో మనలోనికి లోకం వచ్చేస్తుంది క్రమేపి ప్రభువుకి దూరం అయిపోతాం మనం పడిపోతాం ఆత్మీయంగా పతనమైపోతాం యోన ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఓడపైకి ఒక గొప్ప గాలి వచ్చింది ఆ తర్వాత మనం చూసినప్పుడు సముద్రమందు గొప్ప తుఫాను రేగింది తుఫాను అనేది అలజడికి శ్రమలకు సాదృశ్యంగా ఉంటూ ఉంది ఈ శ్రమల కొలిమిలో జీవిత ప్రయాణం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తుఫాను రేగినప్పుడు ఓన యోన ఎక్కినటువంటి ఓడ ముందుకు సాగడం చాలా కష్టమైంది తుఫాను తర్వాత జరిగినటువంటి పని ఏమిటంటే ఓడ బద్దలైపోసాగింది ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మన యొక్క జీవితము మన యొక్క కుటుంబము బద్దలు కాకుండా ఉండాలంటే మనం దేవుని చిత్త ప్రకారం నడుచుకోవాలి దేవునిని నిరాకరించకూడదు ఆయన చిత్తానికి విరుద్ధంగా మనం ప్రయాణం చేయకూడదు ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడకుండా మనం ఎప్పుడైతే దారి తొలగుతామో ఓడ బద్దలైపోతుంది జీవితం ముందుకు సాగడం కష్టమవుతుంది ఎంత ఆత్మనాదాలు పెట్టినా ఎంత ఆర్తధ్వని చేసినా మనుషులనే వారు మనం కష్టాల్లో ఉండి చూచి నవ్వుకునేవారే కానీ మనకు సహాయపడటానికి రారండి మనకు ఆపత్కాలంలో మొరపెడితే సహాయపడేవాడు మన ప్రభువైనే సుక్రీస్తు వారు కనుక ఆయన్ను విడిచి మన సొంత చిత్తం కోసం ఆయన్ను నిరాకరించి మన సొంత ఉద్దేశములతో జీవిత ప్రయాణాన్ని ముందుకు సాగించాలని చూస్తే మాత్రం మనం శ్రమల పాలవుతాం ఓడ పగిలిపోయినటువంటి అనుభవంలోనికి వెళతాం ఆ తరువాత మనము చూసినప్పుడు అతనికి అవమానం ఎదురైంది ఇది నాలుగో విషయం దేవునిని నిరాకరించిన వారికి అవమానమే ఎదురవుతుంది ఓయి నిద్రపోతా అని అన్యుల చేత యోన హెచ్చరించబడ్డాడు ఐదో విషయం మనం చూసినప్పుడు అతడు గొప్ప మత్స్యము కడుపులోనికి పడవేయబడ్డాడు అంటే పడిపోయినటువంటి యోన ఆత్మీయంగా పడిపోయాడు ప్రభువులో పడిపోయాడు విశ్వాసంలో పడిపోయాడు భక్తి జీవితంలో పడిపోయాడు ఆ తరువాత సముద్రపు ఒడ్డున కక్కివేయబడ్డాడు పారవేయబడినటువంటి యోనాను మనం చూస్తున్నాం కనుక అమ్మాయ్య దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రయాణించవద్దు ఆలోచనలు చేయవద్దు అలా చేస్తే మన మీదకి అవమానం వస్తుంది మనం పడిపోతాం పారవేయబడతాం మన జీవితం కష్టాలతో శ్రమలతో నలిగిపోతుంది ఈ యొక్క బాధలన్నిటి నుండి మనం తప్పించబడాలంటే దేవుని నిరాకరించక ఆయన చిత్తమును బట్టి మసలు కొందాం మూడో విషయం చూద్దాం చూడండి ఆది కాండం పదహారు రెండు కాగా శారయ్ ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యహోవా చేసి ఉన్నాడు నీవు దయచేసిన దాసితో పొమ్ము ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రహాముతో చెప్పాను అబ్రహాము శారాయి మాట వినెను అబ్రహాముకు దాదాపుగా ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మనందరికీ కూడా ఒక పాఠంగా ఉండేటటువంటి సంఘటనను కలుగ చేశారు అబ్రహాము జీవితంలో జరిగించారు అదేంటంటే పన్నెండో అధ్యాయంలో అబ్రహాము వయసు దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటే దేవుడు కణాను దేశానికి నడిపించడానికి అతన్ని పిలిచాడు ఆ తర్వాత ఆకాశ నక్షత్రాలు ఇసుకరేణులంత సంతానం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాం కూడా విశ్వాసం ఉంచాడు సంవత్సరాలు గతించిపోతున్నాయి ఇప్పుడు అబ్రహాం యొక్క వయసు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు సంతానం లేకపోయేసరికి శారై తొందరపడి తన దాసి అయినటువంటి హాగరతో వెళ్ళమని అబ్రహాంతో చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము శారాయి మాట విని వెళతాడు అయితే శారాయి తొందరపడి ఒక మాట అంటూ ఉంది నేను పిల్లలను కనకుండా దేవుడే ఈ పని చేశాడని దేవుని మీద నింద వేస్తుంది గమనించండి దేవుడు చేస్తానన్న కార్యము చేయడం ఆలస్యమైందని శారాయి దేవునిని నిరాకరిస్తూ ఉంది ఇక్కడ దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది దేవుడు నాలుగు రోజులు ఆలస్యమైన ఉత్తమమైన దాన్నే ఇస్తాడమ్మా ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహిద్దాం ఆయన ఇచ్చేది చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుంది మన ఊహలకు అందనిది మన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనం ప్రయాణం చేస్తే అది చాలా స్వల్పమైందే ఉంటుంది దానివల్ల కలిగే సంతోషం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఇచ్చేది దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది ఆలస్యమైందని శారాయి దేవుని నిరాకరించింది దానివలన దాసురాలి చేత ఆమె తృణీకరించబడుతూ ఉంది నీచురాలుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇది మొదటి విషయం రెండో విషయం మనం చూసినప్పుడు నా ఉసురు నీకు తగులునని భర్త పైన నిష్ఠూరపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంది ఇదంతా ఎవరు చేసుకుంది 
ఆమె తొందరపడి చేసినటువంటి ఆలోచన తర్వాత జరిగినటువంటి పర్యవసానమే కదా అది ఆలోచించకుండా భర్తను శాపనార్థాలు పెడుతూ ఉంది దాసురాల దృష్టికి ఆమె తృణీకరించబడింది ఆలోచన చేయండి ఆలస్యమైందని దేవునిని నిరాకరిస్తే మనకు ఇట్టి పరిస్థితులే ఎదురవుతాయి నాలుగో మాటను కూడా మనం చూసుకొని ముగిద్దాం మరొక భక్తుని జీవితంలో దేవుని ఎలా నిరాకరించారో చూద్దాం గమనించండి సంఖ్యాకాండం పన్నెండు అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చిన వారు మోసే చేత మాత్రమే యహోవా పలికించినా ఆయన మా చేతను పలికింపలేదా అని చెప్పుకొనగా యహోవా ఆ మాట వినెను మోసే భూమి మీద నున్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు ఈ వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు అహ్రోను మిర్యాములు మోసే కూషు దేశస్తురాల్ని వివాహం చేసుకున్నాడు అనేటటువంటి నెపం వేసి మోషేను తమ పైన నాయకుడుగా ఉండకుండా వాళ్ళు నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు మోషేను మోషేను నియమించినటువంటి దేవునిని వాళ్ళు తృణీకరిస్తూ ఉన్నారు గమనించండి అమ్మాయ మోషే దేవుని చేత నియమించబడినటువంటి నాయకుడు ఆ స్థానం వీరు ఆక్రమించాలని అధికారము కొరకు దేవునిని నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు పర్యవసానం ఏంటంటే మిర్యాము ఆయన యొక్క తండ్రి చేత ఉమ్మి వేయబడి కుష్ట రోగానికి బాధితురాలు అవుతుంది ఆ తర్వాత ఊరి వెలపల ఏడు రోజులు ఆమె ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి దేవుడు ఆమెను ఊరి వెలుపల ఉంచాడు కారణం ఏంటంటే ఆమె దేవునిని నిరాకరించింది కాబట్టి దేని కొరకు ఆధిపత్యం కొరకు అధికారం కొరకు నేటి సంఘాల్లో దీని కొరకే ఎంతోమంది ప్రయాసపడుతున్నారు ప్రాకులాడుతున్నారు దేవుడిచ్చే అధికారం ముఖ్యం కానీ మనం కోరుకునే అధికారం ఎంతకాలం ఉంటుంది కనుక అధికారం కొరకు దేవుని నిరాకరించడం అనేది బుద్ధి లేనటువంటి విషయం అలాంటి మాటలు మనం మాట్లాడుకున్నా దేవుడు వింటాడని వాక్యం చెప్తూ ఉంది కనుక ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ నాలుగింటిలో దేని కొరకు నీవు దేవుని నిరాకరిస్తున్నావు పరిశీలన చేసుకో అలా నిరాకరించక ప్రభువుని అంగీకరించు ప్రభు చిత్తమును బట్టి నడుచుకో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు సంతోషమిస్తాడు సమాధానమిస్తాడు దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రభు మీరు అందించిన వర్తమానమును కై స్తోత్రములు వెత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి వాక్యం ఆలకించిన ప్రియులను వారి అవసరతలను మీరు ఎరుగున్నారు దీవించండి వాక్యము ప్రకటించుటకు సమర్పణ కలిగి సమర్పించినటువంటి సోదరిని మీ కృప కలిగిన అస్తములతో దీవించండి ఛానల్ను యాజమాన్యమును సిబ్బందిని కూడా వర్ధేల చేయండి స్థానిక సంఘమును పరిచయను వృద్ధి చేయమని కూడా మీ పాద సన్నిధిలో మొరపెడుతూ మీ చిత్తమైతే మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక పర్యాయము టెడ్డి టీవీలో మా ప్రభా మీ యొక్క వాక్యమును ప్రకటించే అవకాశమును అనుకూలతను భాగ్యమును మాకు దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభును రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు